Спасибо, ребят, спасибо комментаторы, ой, комментаторы, коми, комментаторы в чате, спасибо вам отдельно за рофлы, просто космического характера. Все, деликация, удачи, пока-пока. But uh, the one big addition here is that we have a mouse, uh, like a mouse input, which uh, if you've ever played this game originally, this was famously uh, put together with tank controls, so forward and back, and then turn left, turn right, uh, turn right, which is a, uh, yeah, it didn't age super well. Um, uh, so much so that in the remastered version, there's actually an achievement you can get if you beat the game with tank controls turned on. Um, anywho, we won't be doing that. We're going to be doing uh, everything with the mouse. Uh, we'll take a little bit of uh, advantage off of this because the game also wasn't built to have a mouse here, so you can do it too. Anywho, let's get started then. Uh, I'll hit the button here. Three, two, one, let's go. Uh, point and click. Говорят, это легендарный point and click игра. Прям. Суперкрутая point and click игра. The one, you know, thing that we all look for in speedruns is to try to do as many things as we can at once, right? Because that seems to be the best. So, 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 in this case, item sliding allows us to move будет. and uh, adjust our inventory all at the same time. Um, let's do this. This is going to be a bit of a ch tough trick. This is a new one here. This is going to be animation. So, we'll get that. This works later. There we go. We got it. Um, Вообще, какое-то время я залипал на point-and-click квестики, на спидраны. Это буквально Reset Hell, потому что, ну, очень, оно все очень оптимизировано, и буквально ты обязан идеально кликать туда-сюда быстро по экрану мышкой нажимать и переводить куда нужно там предметы в некоторых местах это пиксель перфектные вещи очень потому что ну все очень быстро происходит как-то так не знаю получал удовольствие я правда не очень помню серию в принципе, point and click достаточно похоже на спидраны новел, когда ты прокликаешь быстрый диалог и там можешь делаешь какой-то какие-то движения, там выбираешь правильный текст. Потому что в Point and Click обычно что это? Как бы взаимодействие с миром, поиски предметов. Иногда по времени, конечно, что-то нужно делать. Но вот обычно это правильная передача предметов и текст, разговоры. О, багет. Это багет взяли. Говоришь, что необходимо перемещать предметы в инвентаре иногда, и желательно это делать на бегу, естественно, когда у нас персонаж куда-то бежит. Все можем заметить, как двигается мышка с педрайнером, естественно, просто знает, куда направлять, чтобы там что-то проскипать и так далее. О, поговорим о лоре. Вообще, да, это игра весьма колоритная. Интересно смотреть. Грим Рипер. Ну что ж, играем за смерть. Не зря мы грим фанданку. Им собираем людей, так сказать. Мы направляем их в мир, куда нужно. 
Это непростое путешествие. В идеале вы, конечно же, садитесь на правильный поезд после погибели. Но не все так успешны. Вот, а мы, соответственно, в этом мире мертвых иногда не можем иметь билет на поезд, потому что это будет дорого, и, соответственно, остаемся здесь работать просто. Соответственно, работа нас ждет, ну, их ждет в мире после смерти. Это печально. В процессе на данный момент мы ломаем сервер. Возможно, возможно, это какая-то машина, которая передает сообщения, мы ее сбиваем сосисками. Уверен, что это не просто сосиски. Хотя там шланги были, может быть, это было воздух, но я предполагаю, что это не воздух. Нет, не играл. Ну, я на самом деле даже вижу ее почти что в первый раз. Я знаю просто, что это легендарный квест. Ну, игра, думаю... Во-первых, она старая. А Во-вторых, не уверен, что она прям была популярна. И плюс поинты крики достаточно... Um, такой уникальный жанр, что он как бы, должен именно нравиться. Я думаю, я почти ни в один point клик не играл, но очень малое количество. А кто его знает? Тогда это называлось адвенчурой, но, думаю, да. Это было... Сейчас, конечно, мы играем в ремастер, немножко под, под, подкручена графика, но в целом она не, не очень сильно отличается. Ну, как бы HD, понятное дело, что здесь HD полигоны и так далее. В любом случае, она достаточно крутая игра для своего времени. Это я могу с уверенностью сказать. Воруем, похоже, билетики. Собираем некоторые ингредиенты в офисе. Жесть. Отправляемся на крышу. Нам нужно поговорить с голубями. Они что-то нам доставили. Или либо мы что-то хотим доставить, сейчас поймем. Скелетные голуби. Багет достали. Крошим багет. Да, выглядит круто. Да, 
Mm -hmm. Очень важно также правильно располагать нашего персонажа по карте, потому что игра старая, иногда персонаж хочет сделать большой круг вокруг, куда-то двигаться непонятно куда. И мы хотим, чтобы он двигался точно к цели, но понятное дело, что у игры свои цели в этой игре. У игры свои цели в этой игре. Пытаемся спасти мечи. Не знаю, кто такой меч. Также мы можем видеть, что мы умеем слайдить. Просто катиться. Насколько я понял, это ускоряет гейплей наш немного. Достигается это при помощи предметов у нас в руках. Нам нужно здесь еще несколько вещей закончить и догнать меча. Видимо, это она, и она в мертвом лесу. Вот мы как раз пришли в мертвый лес, или petrified, я даже не знаю, как по-русски правильно. Окаменевший лес. Она присоединяется к Гладос, это тот чел, который валяется, судя по всему. Он механик. Он сам механический, судя по всему, и ну, механик. Но его сердце вырвали. Это его сердце. Мое. Забавно. Оп, собираем нашу косу. Пазл нужно сделать. Есть шанс, что мы за софтлочимся. Окей, окей. Мы будем использовать технику, которая отменяет анимации. Похожая на технику в игре, также Point and Click, Monkey Island, обезьянный остров. Наверняка любителям жанра этого, это вполне известная игра, тоже, я знаю, легендарная версия, серия, но о, тоже я в нее не играл. Но он думает, что у него получилось. Прекрасно, что же мы сделали. Что-то мы достали из инвентаря в момент, когда взаимодействовали с переключателем. Новинка, свежатинка. Круто, что нам показывают свежие стратегии. Всегда достойно уважения, когда человек идет на опасной стратегии, они у него получаются, и они свежи. Какие-то нововведения. Ближе к концу игры мы тоже будем использовать этот трюк. Здесь есть камень. Это камень. Если мы застрянем в камне или на камне, Мы сможем захватить ключ. Забавно. 
Телекинезис у нас появляется, судя по всему. Тоже трюк, который мы используем несколько раз в этой игре. Отлично, отлично. Дальше нас ждет длинный или долгий повторяющийся пазл. Что же, давайте посмотрим, что он будет делать в этом пазле. Бросили палочку, она утонула. Используем огнетушитель. И в полете тушим огненную белку. Семь часов. Не такая длинная. Видимо, палкой мы байтим горящих белок. Глупые белки. Бивер это у нас. Бобер, по-моему. И он демонический бобер. Ну, в принципе, логично, да, что они находятся на своеобразной плотине, так что можно вполне сказать, что это демонический бобер. Не белк. Бобре. Ле Бобре. Раз у нас есть Ле Багет, будет еще и Ле Бобре. Это Сельс. Один из первых персонажей, которых мы забираем из мира живых. Судя по всему, мы знаем этого персонажа. Ну, как э, игровой персонаж просто знает этого персонажа. И мы хотим получить его работу. Mm -hmm. А этот чел ждет свою жену. Получается, мы, видимо, поможем найти его жену, отправим их на поезде. Забавно, как этот оранжевый чел просто не вписывается во всю движуху с его крутой тачкой. Как будем прыгать во времени, окей. Okay. Mm -hmm. Что-то мы отдали ему. И обменялись таким образом. Стали уборщиком. Very easy. Мист, да, был. По-моему, даже я его комментировал. И э, какой-то другой комментатор тоже его комментировал. На ГДК был Мист. На 2021, наверное. Сейчас мы 23-м. Может быть, и в 22-м был. Если моя память. Мы неверно. А можно на ютубе просто написать мист а, ГДК. Узнаешь, на каком ГДК, и если у нас уже выложены записи, то, соответственно, можешь посмотреть. 
During a cutscene that we uh, obviously didn't watch, uh, Meche did come through. Mm -hmm. However, С Мичем мы уже поговорили, у нас есть какой-то друг Домино. Uh, Это она. Мы должны ее спасти. Окей, окей. Лодка полна, и нам нужно найти место, чтобы попасть на эту лодку. И как же мы попадем? На лодку. Заруиним чей-то день. Кто-то не успеет сегодня на лодку. Мы, получается, будем заменять механика. Для того, чтобы это сделать, нам нужны детали. Опа, вот этот слайд. Кул скелетон. Так, а также нам нужна карточка сообщества. Это обычная штука. Ну, видимо, хорош просто. Эта игра буквально очень длинный, очень просто длинное задание из цепочки передачи предметов. Вы передаете предмет, передаете предмет. Знаете, вот эта вот великая история, как человек поменял скрепку на миллион долларов, выменял, так сказать, вот, вот оно. В детстве, видимо, играл в Крим Фанданку. Или, может быть, это он и есть, создатель игры? Hmm. Hmm. Full Throttle у нас, по тоже был, но ремастерный. Опять же, по-моему, как на ГДК. Может быть, было на ЕС, я не... очень редко участвую на ЕС. У меня есть возможность... As a jobless person. Job seeker, так сказать. У меня есть время просто, чтобы посидеть, почилить. Какая-то машина с билетами. Но мы с ней разговариваем. И... Но ничего с ней не делаем больше. We're going to talk to uh, Nick Virago, who is a, uh, a lawyer who does not like us very much. Так. Set up some blackmail, because that's what you do. Это у нас адвокат. Но нам нужно его подставить, потому что мы ему не нравимся. Окей, окей. However, you notice that there's some yelling going on here. This is actually Glottis um, having a drink or two or, or 30 upstairs, um, and he's just yelling at cats. Uh, this is the cat racing track, so... А, это не он. Адвокат где-то в другом месте, мы его подставляем. Сейчас мы разговариваем с челом, который дрессирует кошек. So you might as well enjoy the trip. Best of luck to the runner, and viva la revolution! 
my awful French accent there. I apologize to everybody in the room. We've also had a $10 donation come in from High Performance, who says, the woofs, may the warps be with you, and don't forget to spam this leche for a fast leche. <laughs> Thank you very much for your donation, High Performance. Thank you very much. Yeah, high performance is the world record holder, actually. Zanatil Ver Holder. So shouts out. Um, Поддержку. Yeah, we'll get into Meche a bit later. Yes, and so that's the speedrunner. At the moment, we need to save Meche out there. Uh, and we will catch up to her at some point here. Um, and then she actually becomes the biggest piece of the RNG uh, between, you know, if you're going to get world record or not. Uh, and it's going to be a good time. And there's sort of a joke with this whole thing where it's uh, you got to drink your leche to make sure you get a good leche. So if you have any milk, I don't know, drink it or whatever. Or a milk, good milk substitute. It's got a Pepsi Max. How's that? I, I love it. Perfect. Какие-то шутки про молоко, которое. A beverage of your Opa. choosing. Opa. Забаррикадировали. Ха. All right. So um, yeah, continuing the theme of. Заперли Рауля. Just locked. Raul in the uh, Raul this kind wait. of closet thing. Boop. There's a good boop there with good luck. Um, and so the deal that we cut with Charlie was that uh, Charlie would give us a union card as long as we got. Так, Charlie can может нам дать какую-то вещь, если мы дадим ему его саквояж или не его саквояж. Скажешь, может даже неправильное слово. Но вроде скажешь правильно, брифкейс. Можете сказать, что очень не самый большой. Не самый большой. Грузоподъемник. Но на самом деле он просто огромный. But basically, yeah, it's very easy to kind of. We do this trick called drifting, which is why we were just flying around on the the, the forklift. You're not supposed to be able. Видимо, мы пытаемся в ОБ зайти. But by kind of spinning this around, you can line yourself up well. Um, but as you kind of back up, sometimes you can catch that you are out of bounds, and you actually can't uh, exit <laughs> the uh, the area over here to kind of uh, get your forks underneath the underneath the little hole there. Только не с первого раза. Одна из самых сложных частей спидрана. Заблокировали лифт. И попали на секретный этаж. А вот и он. Что там внутри есть, мы посмотрели. Чему Данчик взяли и пошли. Тяжелый, тяжелый, сразу видно. Ага. Anywho, we do have the briefcase. We did open it up. Mm -hmm. А в нем очень много билетов номер девять. Um, И в нем вообще это не нелегально, нелегально. Он хочет нас, нам угрожает. So when you get shot with one of these as a skeleton, you actually um, become sprouted, is what they call it, and you mm -hmm. uh, have a very painful second death as you turn into. And this pistol is turning us into a flower, and if it hits us, we die in the second time, turning into a flower. It's dangerous, dangerous. And then the run goes good, and then we'll clip back in bounds. Um, by coming back in, we will set off the metal detector. We need this to happen, but by going out of bounds and coming back in. We're actually close to that spot where you just walk to, so it'll save a couple seconds of having Manny kind of come back in. It's a whole thing. Again, we're just trying to get these small optimizations on the board. Carla. So this is Carla. Carla's the security guard. That's a good burp there. Um, 
Мы торопимся, но вот она не торопится. Ну, придется... Чуть что происходит. Он придется забрать этот детектор металлический. Принципе, все, что нужно, мы уже достали для того, чтобы продолжать. Получается, это все огромная одна секция. Псевдообменная. Вон нам косу вернули. Опа. Метал, металлический детектор мы нашли. Хорош. Просто по воде дойдем до... До маяка. Изи. Не закрашилась игра. Отлично, отлично. Передаем книгу. Пчеле. Опять нас будет немножко дергать экран. Гардеробщица, наша подчиненная. Что-то мы обмениваем и получаем. Что-то получаем обратно. Да, большая территория, конечно, огромная. Как же жалко, что с многими мы не поговорим. Можем послушать, как кто-то играет на рояле. Можем рассказать пару шуток в качестве стендап-комика. Очень много чего интересного можно сделать в этом отеле. Или, наверное, в баре этого отеля. Мастер татуировок. Колит. Скелету. Он не доберется до лодки, к сожалению, потому что мы не дадим ему такую возможность. Что он глотнул и... 
Сейчас его размарит. Так, забрали его бейджик. <laughs> Классный инвентарь. Карточку достали. Что-то передаем. Он передает нам что-то обратно. Еще немного подергается у нас экран, потому что нам нужно перемещаться быстро. Нам выдали карточку с датой. Передаем эту карточку. Последняя вещь, которую нам нужно передать в этом задании по передаче предметов. Кост. Теперь нам нужно подставить. Видимо, будем подставлять все-таки того же адвоката, с которым, которым мы спланировали подставить в самом начале этой миссии. Бам. Мертвые, мертвые. Конец второй части. Так, металл детектор что-то находит. Видимо, информацию передают, что чел умер, хотя он на самом деле не умер. Забавно, что на Луне нарисован череп. Если приглядеться. Not sure what the world record time is, but I think my fastest one is an 1850. That gets you, uh, gets you going. Right, let's take a look. All right, so we are looking for this light to light up. Что-то он очень долго рассказывал про рандом, но видимо ему повезло. 
судя по всему. So sometimes you have to wait for that light. It goes clockwise, and we need to be able to wait for that to, uh, <laughs> to move. To the next spot. Okay. So we are now on the we were just a low lead, you know, passenger on the boat out there in steerage. Of course, worked our way up just like we did in Rubicava. We are now the captain of the boat because uh, Manny's. Ah, так мы уже и капитан на лодке. Nice, nice. У нас реально жесткий чал. So we're just Мы еще, видимо, невероятно сильные, если мы можем делать такие трюки. Нам бы убраться с лодки, но Поскольку мы не можем этого сделать, мы просто потопим лодку. Easy as that. Под водой. Чех. Это под водой. Мы не можем покинуть это место, потому что вокруг очень много монстров. Но. Есть у нас тут дружок. Дружок Другалек, у него есть свет. Нам нужно найти субмарину, подводную лодку. Прежде чем мы попадем на подлодку, нам нужно расправиться с огромным осьминогом. Нам нужно будет пожертвовать Чипито. Но Чипито, но... Говорить по-французски. If you run around this corner really, really tight, um, Chapito, like, his blocking is to come here and get stuck by these kind of tentacle things. So the faster you run through there, the blocking kind of just picks up. Теперь мы попали в какой-то тайный убежищ. Now we're at this uh, secret hideout. This is where Domino mm -hmm. is. Meche тоже здесь, и нам well, нужно помочь. Short. А также мы еще здесь застряли, получается, потому что мы не можем выбраться. Подлодка нас, конечно, подбросила. Кажется, в очередной раз мы планируем великий саботаж. Мы попытаемся всех сопроводить с этого а, объекта, объекта нашего интереса. Заставить детей плакать? Нет. Но понадобится эта штука, которую нас бросили. Рандом. Мы хотим, чтобы меч случайно уронила пепел на ногу. Ай -яй -яй. Со второго раза. Ой-ой-ой-ой-ой. Она выбросила колготку, но... Он ее поднял. But if she notices that uh, you've moved it before before she taps, that is, uh, yeah, that's. <laughs> that's. Это может быть, конечно, очень долгая 
Очень долгий квест, потому что мы стоим рядом, курим тоже и двигаем в свою сторону пепельницу. И нам нужно вовремя ее подвинуть, чтобы она... В общем, подвинуть ее в тот момент, когда она будет сама пытаться использовать пепельницу. И у него получилось со второго раза, он говорит, что эта часть определяет, будет ли у тебя ПБ или ВР в этой игре. Решите, у нас дрель в руках. Похоже на то. Бэм. Опять что-то ломаем. Это рандом. Надо крутить в разные стороны. Нам нужно открыть эту дверь при помощи подбора комбинаций и использования нашего бессмертного предмета — косы. Так. Кажется, мы закрываем за собой дверь. We just laughed in our face, basically. Oh, what a match! Lock Michi away. But here we are. We're gonna we're gonna break out of here. Так, тут что-то здесь какой-то клевый глич. Ну-ка. Это очень тяжелый. Топор. This is a very heavy axe, but you'd never know it by how we're moving. This I hope isn't too high. Попробуем еще раз. Он должен быть недостаточно высоко. Okay, well I'll get to show you how slow the axe is then. Oh, no, we fixed it. Excellent. So by holding the shift key down when you pick this thing up, it confuses the game's speed. Basically, it's supposed to be like very speedy here, very very slow and heavy. You have to drag it across three different camera angles, and it is the worst. Oh, pa. It's a pretty weird game. We found out that if you just hold the shift key down and hold the shift key down, it has to pick it up. Five. Chimadan. Five. 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 Кажется, мы выбрались на сушу. Обычно мы должны здесь подняться, использовать кран. From here to here, we'll take that. We're also going to use this bus doll again. So it's really funny. They give Chipito this big thing called a bus doll. That's sort of like a giant jackhammer. He hates it. Trades it. Что то мы там туда сюда меняем, выменим, но это будет все позже. Мы на самом деле разъединили цепь с утяжелителем. Хорошо. For whatever reason, the game does not like that particular animation ending. Bam. But as you can see, uh huh. Хорошо. Мы просто спускаемся под воду опять. We're just gonna break some things, gonna break some stuff. And much like that, that kind of demon beaver scenario that we had earlier, we have to do every puzzle three times to prove that we know what we're doing. Нужно решить пазл три раза, чтобы доказать, что мы действительно поняли, как решается пазл, и решили его честным путем. And I entirely agree with you, Ned Flynn. Thank you for your donation. A twenty-six dollar donation has come in from Summer B seven six nine from your friends in the Speedy. Do we? We again something lamaем? Love ESA, such a great event for a good cause. Keep up the good work. A five dollar donation in from Paulista, who is in the room as well. Good luck, Wolfs. Жесть просто воткнул косу в глаз. But I'm going to echo what Tim said. Kenmi is doing a brilliant job. Thank you, Paulista, and thank you for your donation. A 
$50 donation comes in from Zigmu with no message, but has gone towards the long hair incentive for Xenoblade Chronicles 3. And finally, another $50 donation comes in from Hobtor, who says, thank you, the Wuss, for getting one of my all-time favorite games into a marathon. It's amazing seeing it go by so fast. When will Sam and Max hit the road, B? И тем самым несколькими донатами мы набрали 25 тысяч долларов за первый день, получается, если сегодня понедельник. До первой из половины. До первой и одна четверти день. Кажется, Глада за плохо отточал оранжевый. I mentioned before, Gladys is sort of like a mechanical elemental, and what that means is that, like, to live. Чтобы жить, ему нужно чинить вещи. Это мини Гладосы. These are little mini Gladys folks here who are basically telling us we're going to make this giant rocket. Куда там мы их отправляем? Back to Rubicava again, and that should give him another. Видимо, на их родную планету, судя по тому, что говорит Раннер. Yeah, we did that. It's working pretty well. Glad is quite happy. However, the plan was to head back, grab the bone wagon, which you may have saw briefly there, and then just drive that, you know, back to kind of HQ. We're trying to get in touch with Sal and the team with the revolution, right? So, but unfortunately, Domino was already here and has basically rigged the bone wagon up. To an explosive, so if we try to get anywhere close to it, yeah, that's not going to be good for anybody. So we're going to have to do one of the, in my opinion, one of the craziest adventure game puzzles here, and I'll kind of explain through it as as we get there. But we're quickly stopping real fast in Todos Santos's place here to grab some liquid nitrogen. It's going to be helpful for this particular puzzle, but also it's going to be a lifesaver later on. So we're going to grab that now. Head along here. One bit of tech that I haven't noticed or haven't noted, I should say yet. And it's a small one, and you wouldn't probably notice that it is a thing. But this does save seconds upon seconds in every single room, so it does add up. But we call it tanking out of the room. Even though we're not using tank controls, I am sometimes using W. Иногда мы перемещаемся не только кликами, но еще и стрелочками. И стрелочки перемещения. В принципе, тоже возможно, можно передвигаться стрелочками. Это немного ускоряет прохождение, потому что мы не всегда можем нажать туда, куда нам нужно. Стрелочкой. В смысле, мышкой. Вот, но есть оптимизация, что мы можем нажимать правильно вовремя перемещение клавишами, и это немножко быстрее. Um, and that's, uh, you know, that's like maybe two seconds every single room across the whole run. So it's like a massive game of inches. По одной, по две секунды каждый раз, когда у нас есть какая-то анимация. So let's talk about this insane, this insane puzzle here. So we have given Gladys a whole bunch of wine, a whole bunch of wine, basically here. Um, alcoholic. I mean, isn't it? Just see me. Напоили его. So he slams the whole thing, drinks the entire keg. Unfortunately, gets quite sick here. But this is actually for everybody's good. We're gonna run in here, and you can see that the whole room is. Ну да, если не было перемещения мышкой особо или вообще не было, то это не point, это как нифига. Adventure. Adventure quest в таком случае. Kind of an interesting situation. So here's the. Так что квартира революционера. We're gonna go confront Hector Leman, who's kind of the big bad, if you will. Если вы были внимательны, мы общались с голубями немного ранее в этой игре в самом начале. We grabbed a couple eggs, right, to get those carrier pigeons with it. This is them all grown up because we're about four years after when that happened. So off they go. И с того момента прошло на самом деле четыре года, как быстро летит время. Так что голуби выросли. 
И мы их отправили куда нужно. Keeping them and selling them to the highest bidder one by one instead of giving them to the rightful owners of you know, that which being the very good people of the world who have, who have passed on to the land of the dead. And so we're going to try to get uh, certainly Meche's ticket back, but of course all of the all of the people who have had their tickets stolen by the Department of the Dead. Нам нужно вернуть билеты, которые были украдены и которые продавались по нелегальным по завышенным ценам на нелегальных местах площадках но да довольно довольно спидранов мы хотим немного кофе кажется мы проливаем кофе на пацанов кажется это больно они чего-то ждали, вот, а мы их прогнали. Соответственно, это значит что? Это значит, мы заруинили чей-то день опять и э, заняли их место. Вот, но нам нельзя просто заменить, заменить их, мы... Э, маску бахнули. But we do need to put the bone in the grinder, and now it's a bone grinder. And we'll use that to uh, sort out the next section. We're trying to find someone with a weapon. 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 Weapon basically controls the shocks. Uh, that's going to become handy. Also, you may have noticed that we just kind of lose Manny's head every once in a while. нам нужно оружие, видимо, мы будем кому-то угрожать. Битва механизма и аллигатора. Кажется, игра зависла. А не? А? 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 Что-то мы пытаемся достать из-за пазухи. So this is a это глич иногда случается, к сожалению, он пытается выйти из него. Что-то случилось. Возможно, это софтлок. Игра бывает софтлочится сама по себе, к сожалению. К сожалению, такое иногда происходит. Нам придется перезагрузить игру. Very fitting. I think we have a save somewhere in here. I do hope. Надеюсь, что у нас есть сейв. Okay, that's unfortunate. Сейва нет. My save is not here for that. We'll go to the one that's closest, closest ahead, which is maybe. Не идти, как мы далеко. Sorry about that. We are considerably behind. Очень далеко. I will keep it going. I understand if anybody needs to to move this thing along, but it's really unfortunate. I know what I don't know what happened to that safety save there. Кажется, нам снова надо будет работать с сигаретой. Да, похоже на рипран. Ой, с первого раза. Но это уже не имеет значения. Без понятия, но игра вот не сейвила. Да, снова нам показывают ножки. Uh, almost a slap in the face of good luck after uh, <laughs> having the the run almost uh, kind of die there. Very very weird. We'll do an uh, official safety save when we get closer again. Спидрайнер даже не сохранялся, потому что это не так часто происходит. К 
сожалению, именно на марафоне это случилось. И, возможно, мы не сможем увидеть концовку, но, может быть, и сможем. Посмотрим, посмотрим. And it just, uh, yeah, just, just happens. It's really annoying. Um. Let's do tumblers again here. I always thought that casually this was a, a difficult puzzle to figure out what to do with this thing. This is always one of those brute force puzzles where you need to go in and you need to uh, just kind of try everything with everything if you've ever played an adventure game. We've all been there. Yeah. Ooh. Again, we're just looking for daylight on the right side. There we go. Let's do this uh, cool. thing again. We're going to fly through this. This will be too high, I think. Let's see if we can maybe get the glitch again. Вновь нам нужно уронить тяжелый топор в нужном месте. Можно сказать, что он вроде бы в квадрате и должно быть все легко, но на самом деле хитбокс очень требовательный ко всему этому делу. You know, your Super Mario 64s, your Ocarina of Times, and what have you. Stuff where there's, uh, you know, people are flipping in and out of bounds. They're flipping over stuff. It's kind of interesting to see a game like this. I always thought uh, to be a speedrun when I first started. That was certainly what I thought. Um, I always say, like, you know, speedrun games that, uh, that you like a lot. Because you're going to be playing them a lot. So I took their... <laughs> I know folks' uh, advice on that, and I started speedrunning Monkey Island 2. And uh, yeah, it turns out there's a lot of interesting tech in here, but a lot of it's under the hood. You never notice what's going on. It's uh, lots and lots and lots of small optimizations that are happening all the time. Uh, so much of it is actually movement, which I was surprised by. back down. Of course, we've got to hit this thing three times again to prove to the game that we get what we're doing. This kind of drives me nuts. This is one of those, uh, those portions of the game where I think you kind of get this one out of frustration rather than uh, anything else. So there's nothing really telling you that this uh, chain thing should work. It's kind of You have, you have to kind of brute force it every time. We get to see uh, us fighting Domino here. This puzzle solution is always kind of funny because you think that you need to kind of engage Domino and have a fight to the death. Um, Or the, the, the death again, because you're both dead, actually. Uh, it's kind of funny, because in this case, you actually do not have to do that. You uh, have to attack something else. You hit the octopus that's kind of steering the ship. And uh, yeah, 
that's, that's how uh, Domino goes out there. Okay, here we go. Save Gladys here. One more time, we're gonna build that rocket and back to Ubicapa, and then we should be back on track here. I think everybody in the room agrees with me. We want to see the suit to the end, right? Yeah. Yes, we do. <laughs> well, that's a relief. Благо мы досмотрим этот концерт. Спидрайдер не виноват, он не зруинил сам. У него все получилось. У него достаточно хороший был стимейт для того, чтобы пройти эту игру. И уверен, он успевал. Игра решила же, что нет. Бывает. So that's Turtwig, Piplup, or Chimchar. So get your donations in now. This is your last chance to choose our starter Pokemon for Pokemon Brilliant Diamond. Построили ракету вновь. Я так понимаю, нам нужно будет снова напоить нашего друга. Pretty interesting. This game has a lot of interesting crossovers with Escape from Monkey Island, which is, uh, I think, and chat, correct me if I'm wrong. I think that's the the next game that kind of came from Lucas Arts, and maybe the perhaps the last big Lucas Arts game that kind of came out. Ah, он сохранится перед тем как получится флок, если вдруг получится флок. Which is different than the uh, usual kind of outfits for for these uh, these Lucas Arts games that are all on scum. Um, and they kind of, it's interesting that the crossover there, I've mentioned the, uh, animation canceling glitch that we, uh, that we deal with here. Um, it, 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 they're kind of different where things are, uh, you know, all, they're all kind of like item based. You kind of do them in reverse on, uh, Escape from Monkey Island where you want to do an, you know, use your item and then interact with the environment and kind of do two things at once versus in this game where we... Uh, interact with the uh, the environment, then use the item. So um, that's again, for Grim at least, brand new tech. So I'm kind of excited myself to go through and play some Escape at some point in the near future and see if we can apply some of this uh, this new tech into the game. The other kind of extension of that is, um, you know, a lot of these tricks are. Spider-Man also plays or maybe Spider-Man plays Monkey Island. Он говорит, что игры вполне похожи по механикам. Судя по тому, судя по всему, это из-за того, что игры сделаны. Может, хотя вряд ли. Не, наверное, я неправильно понял. Мне показалось, что они сделаны одной компанией. Возможно, я услышал правильно, но что-то мне показалось, что это не должно быть так. Так, надо сохраниться здесь. For the original is just a little bit over over a minute uh, over an hour, so it's not really too much of a difference. Um, they kind of have their own approaches to the whole thing, which is pretty neat. Um, well, the one I can think of in the beginning is we have this uh, kind of conversation with Gladys right out of the gate. Ah, нет, еще рановато. We can actually take that conversation. Uh, As we're running away from uh, from Gladys, we don't actually have to be downstairs to do such a thing, uh, which is not something we can do in the remastered version. Um, I have managed to get <laughs> a version of that to work, but it's super super inconsistent. It almost always loses time, um, but it's a pretty cool thing if you ever watch like Mike the Viewer, uh, who's the world record holder for the original. Um, there's a pretty cool strat where pretty much they engage. Gladys and just just run away and Gladys kind of just stands there and tries to talk to Manny and as
as he goes up the elevator, kind of continue the things we do in year one. Um, yeah, you, you just have uh, kind of a conversation down here, and you just kind of keep running and, and doing the conversation. It's kind of a, it's a really cool thing. I wish we could get it to work uh, in this version, but we haven't yet gotten a full. В оригинальной игре они нашли способ разговаривать с NPC и убегать от них в одно и то же время. К сожалению, в ремастере пока что это недоступно, но Спидрайнер надеется, что в скором будущем. Или в ближайшем будущем. Им получится достичь этого и в ремастере, потому что это сохраняет время, естественно. Вновь наливаем кофе на артистов. Приглашает спидранер нас в Discord, где обитают люди, которые спидранят такие же игры и адвенчуры в целом. Что если вот вас вдруг заинтересовало? У вас есть такая возможность. Скорее всего, нужно будет, правда, найти и спидранера. Ну, Twitch его, в принципе, есть у вас на экране. Он будет зайти и... Пообщаться. Так, кажется, мы сохранились. И... Будем надеяться, что теперь ничего не вылетит. Спасибо за рейченки. Я не очень помню, Ченки спидранит что-нибудь или нет. Можете проверить. Зажали хвост аллигатору. Он не может ничего делать. Флорист. И он торгует пушками. У него в руках пушка. Пушка, которой можно... Убить даже мертвого. Игра почти закончилась. Мы близки к концу, к окончанию. К кульминации квеста Адвенчуры. У нас, конечно, крутой костюм, но нам нужно его поменять. Нам нужно стать похожими на лакея Хектора. Или Гектора. Но я не знаю точно, кто такой Гектор. Украдем костюм Чарли. Это меча, кстати говоря, девушка, с которой мы уже общались. 
He's basically going to go over this machine here um, and make Charlie win. He's basically just been uh, kind of going back and forth between all the machines and stealing money. Крадет бабки. But we're gonna have Charlie win here because that will get him off of the machine, and we need that now. Uh, Meche is gonna take him out to a uh, <laughs> to a toga party, or at least tell him that the, he's going to a toga party, which will leave his suit available for us. We'll put the suit on, and then we'll uh, go talk to Charlie. Um, this section is actually really interesting. If you can get through this whole thing, uh, what, what we just did, really, really fast, there's actually a fast cycle. Um, this animation here is on. on you know, this uh, person on the unicycle here. Um, if you can beat the animation out, you can actually have him wheel on over to the uh, slot machine before emptying out one of the ones on the front there, and that saves the most amount of time. That is cycle-based as far as I can tell. Uh, that's that. So, we're going to do Kino. So this is uh, a puzzle that I'm sure many folks remember. You basically need to look at the Kino board, do a bunch of numbers, on the board and then you need to memorize where they are and then нужно запомнить какие-то цифры pick the number that's new um, but I did a trick here um, с определенным трюком and uh, yeah so you saw three there and then we saw a 30 мы видим три и тридцать один это те цифры которые нам нужно назвать ну и соответственно мы называем их so if you're ever learning this and you have terrible memory like I do you can just leave and come back go out the little door we came in and that actually resets uh, the Kino board, and yeah, that's an easy way to get through there uh, without. На самом деле, если мы проходим это место обычным способом, то есть не перезаходим в локацию, то там много разных цифр нарисовано, и нам нужно запомнить, какие были и какая появилась, и назвать ту, которая появилась. Do that strat to basically step out, step in, and make sure we get it. Having the board reset like that is uh, is great. Okay, this is Hector. Это Гектор. Him here, and uh, yeah, it didn't go so well. He ran away. Он убежал. So we're gonna chase him. Нам нужно его догнать. Chase him away here. Um, he did drop the briefcase that's full of the number nine tickets. So we're gonna go collect that using some items in this area here to kind of chase after him, get over to the briefcase. You can do some animation layering here, um, oh, but it's actually counterproductive oh, thing where you actually put away things that you need. So anyways, here are the number nine tickets. We're going to collect as many of these as we can. Uh, unfortunately, we've been double-crossed. Well. Um, so now... Uh, yeah, we're basically going up to this greenhouse here to meet with Hector one more time, and um, yeah, this is pretty much where. Mm. I guess. Мне кажется, он не успел устимать в таком случае. Если игра еще не закончилась, игра уже должна была закончиться сейчас. Yes, нас выстрелили. So we, Но у нас есть жидкий. Я забыл, как называется по-русски. В общем, заставим растение замерзнуть. Нитроген, вроде бы. Sacrifice himself to take out uh, the person who captured us there. And now we have uh, both our scythe back, which we're going to need here. And we did pick up a golden number nine ticket. And in fact, it was Sal's ticket. Uh, Sal obviously uh, has sacrificed himself, uh, exploded. And, uh, has away так, again. билет, but, uh, который мы нашли, какой-то крутой золотой билет, этот чела, который погиб, спасая нас, там был букет нарисован, это он был мертвый. 
the trunk key to this car here, and it was within uh, Sal's body. So now picked up our key. Так, подняли ключ. Once again, we're going to try to get try to get a gun and approach. Таки будем надеяться, что получим оружие и сможем встретиться с Гектором. И видимо, наша задача его заруинить жизнь ему, жизнь смертную. Постараемся в то же время открыть багажник и что-то еще сделать, но не получилось. А, ну мы могли в одно и то же время бежать, и, ну, то есть убегать, и открывать багажник и уже что-то достать из багажника. Пушку достали, теперь, видимо, бежим к Гектору. Должна быть катсцена, но мы способны убежать внутри катсцены. Нам нужно поговорить с дверью. Вот сейчас будет время. Победа. Это был спидран. Вот такая вот игра. Подытоживая, мы спасли кучу народу. Посадили всех на поезд, чтобы попасть в, в рай, судя по всему. Если вы